Літо в самому розпалі, починається пора відпусток. Звичайно, війна вносить свої корективи. Частина українців вважає, що відпочинок не на часі, тоді як інша намагається відпочити від подій сьогодення. Де відпочиватимуть волиняни цього сезону, зараз дізнаємося. Хтось планує поїздку у гори, хтось має намір відвідати перлину Волині світясь, а хтось і взагалі не планує відпочивати. Поїздки за кордон цього року стали менш актуальними. І причина цьому всім відома. Тож люди обирають найоптимальніші варіанти. Кудись, десь по Україні, бо хлопець не виїзний, приходиться так. Хотілося б, звичайно, десь кудись далеко, тако, на місяць. А, напевно, поїдемо в гори. Чисто дерев'яний будиночок, гори, мінімум людей, мінімум цивілізації, відпочити, релакснути від цього всього. Чимало людей надають перевагу відпочинку в межах області, а саме на світязі. Адже, як розповідають, з таким чудовим місцем і за кордону не треба. Такого місця, щоб людей не було, напевно, немає. Можна на світі з'їздити? Також сезон бачу саме в розпалі. Ну, якщо в Україні, то можна було б на світі. В Одесу, звичайно, хотілося б. Але там вже як буде дозволяти ситуація? Зараз на даний час відпочивання дуже багато. Діти і діти. Діти і це, з жінками. Ну і по хилу віку за 60. Так, коли в нас йде війна, всі люди, всі чоловіки на війну. Ну, але я вам скажу, що у нас на світі дуже чудово віддихати, відпочивати дуже гарно, атракціони, все є. Чого їхати за кордон, коли в нас є де відпочивати? У світі зайшла оце на всю Україну, на весь світ. З нашими пончиками, з нашими, нашою рибою. Останніх три роки війна неабияк вплинула на українців. Хтось залишається працювати і вважає відпочинок недоречним. Нікуди. Не настільки стомлені фізично від війни, скільки психологічно. І відпочивати немає від чого. Треба, мабуть, навпаки працювати, а не відпочивати. Працювати на... для наших хлопців. Ради їхнього спасіння і ради спасіння нашої землі. Оце буде відпочинок, коли ми надамо фактично допомогу їм. А прийде час, будемо відпочивати. Я сподіваюся, що це незабаром буде, от тоді ми відпочинемо. Військовослужбовець Владислав розповідає, що після війни, коли Україна поверне свої території, поїде відпочивати до рідного міста. Бердянська Свободим на броні і поїдемо туди відпочивати. Зрештою, лишились й ті, хто їде відпочивати до інших країн. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповідає, що цього року бажаючих немало. Туристів багато, але переважно зараз вже ж Укрвелізниця запустила дуже багато додаткових потягів. Польщі. Тому ми фіксуємо, що у нас збільшилась кількість пасажирських рейсів залізницею. Зараз це, скажімо так, найкомфортніший шлях подорожі до Європи. Пасажиропотік десь приблизно такий самий, як і в минулому році. Якогось великого навантаження зараз поки що немає. Власниця турагентства Наталія Дунай ділиться з нами найпопулярнішими маршрутами цього року. Цього року обирають... Так само Болгарію, Чорногорію, Хорватію, Албанію. Але е, менше і, направду, менше, можливо, це через те, що прилетіти з Польщі, менше обирають Туреччину. Ну, сьогодні туризм не про туризм. Сьогодні, про, сьогодні це більше про кваліфікованість і розуміння того, чим ти можеш у своїй сфері посприяти допомозі і відновленню сил людини, яка знаходиться в Україні і виїжджає на порог. Пані Наталія зауважує і на тому, по яких мірках люди обирають місце відпочинку. Більшості, звичайно, що по можливості виїжджають тільки а, жінки і діти. І а, цього року це питання уже вибору місць, де а, ти будеш в безпеці, де не буде нашого ворога або представників з тої держави. А, і а, і друге, що хочуть спокою, відновлення діт... здоров'я свої... свого і дітей. І в основному сьогодні люди відпочинком рятуються від вигорання. Тож, попри усі обставини, волиняни знаходять можливість та бажання відпочити навіть у такий непростий час. Та попри все, українці не забувають регулярно донатити, аби якомога швидше святкувати нашу спільну перемогу. Анна Рарух, Неля Прокопчук. Для новин на часі.